Um, uh, we are going to get started now. appreciate you guys waiting um, for a couple minutes. Greetings to everybody and welcome to today's webinar to discuss the 2019 community recommendations and selection process. I'm Dave Salardino, manager of the uh, state strategy section of the Office of Community of Air Protection here at the Air Resources Board. I'll be introducing our presenters in just a minute um, after some brief announcements. Uh, I want to note that we are conducting this webinar in both English and in Spanish, so uh, please be patient during the webinar today as we make sure the presentation, the comments, the questions, and the discussion are all provided in both languages. Okay. Um, bienvenidos a todos. Uh, en relación al webinar del día de hoy, uh, vamos a discutir las recomendaciones comunitarias del año 2019 y el proceso de selección. Yo soy el señor Dave Salardino. Yo soy el gerente de esta oficina estatal de la sección de estrategias de la Oficina de Protección y Comunidad del Medio Ambiente de um, ARB, de California Air Resources Board. Voy a introducir a nuestros presentantes y solamente en un momento voy a dar unos breves uh, anuncios. Por favor, tomen en cuenta que este webcast uh, se está conduciendo uh, en el idioma de inglés y en español. Uh, le suplico su paciencia durante el webinar el día de hoy, ya que nos vamos a cerciorar que esta presentación, comentarios, preguntas y discusiones uh, se puedan proveer en ambas lenguas. If you are having any technical issues with the webinar, um, go ahead and send us a note uh, using the GoToWebinar interface, or you can send an email also to communityair at arb.ca.gov. Again, that's communityair, all one word, at arb.ca.gov, and we'll do our best to address the issue. Additionally, we'll have a question and answer session at the end of the presentation, so please feel free to send us any questions that you have using the GoToWebinar, and we'll address them in the order that we receive them after we're done with the short presentation. And now I'm going to turn it over to Laura Zorama Schmidt and Lilian Nunez to go over their presentation. Uh, y si por alguna razón ustedes tienen algún uh, problema técnico con este webinar, uh, por favor, adelante, pueden mandarnos una nota utilizando el interface de GoTo en el webinar o también nos pueden mandar un correo electrónico a communityair.arb.ca.gov. De nuevo, communityair.arb.ca.gov. Vamos a hacer lo mejor posible para tomar en cuenta su, uh, su preocupación, su asunto. Adicionalmente, uh, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Siéntase libres de mandarnos sus preguntas uh, utilizando el GoToWebinar y nosotras, uh, las vamos a, nosotros lo vamos a tomar en cuenta uh, en orden de que se vayan recibiendo. También uh, vamos a seguir adelante con una uh, corta presentación. En este momento vamos a, uh, voy a colocar a la señorita Laura Serepa Schmidt y la señorita Liliana Núñez, las cuales van a uh, eh, hacer la presentación. Good afternoon and thank you for taking the time out of your day to participate in this AB 617 Community Air Protection Program webinar for the 2019 draft community recommendation. I'm Laura Zaremba Schmidt, and I work here at the California Air Resources Board, also known as CARB. We want you to share your thoughts on the staff's draft community recommendations. We will be making our recommendations to the CARB Board to take action at our December board meeting. Today, we plan on presenting information about the selection process for 2019 community recommendations, present the draft communities we are considering, the actions we will ask the CARB Board to consider, and next steps. We are conducting this webinar, as, as Dave mentioned, in both English and Spanish, and my colleague Liliana will be repeating the presentation in Spanish as we move through the slides in the webinar. Buenas tardes. Gracias por tomar tiempo de su día para participar en este seminario web del Programa de Protección del Aire en la Comunidad, del Proyecto de la Ley de la Asamblea 617. El tema de hoy son las recomendaciones preliminares de las comunidades de 2019. Yo soy Liliana Núñez y trabajo aquí en el Consejo de Recursos de, del Aire de California, también conocido como CARB. Queremos que usted comparta sus opiniones sobre las recomendaciones preliminares para las comunidades de 2019 del personal uh, presentadas aquí. Y con su aporte haremos nuestras recomendaciones al Consejo de CARB en la reunión de diciembre para que tome acción. 
Hoy planeamos presentar información sobre el proceso de la selección de las recomendaciones para las comunidades de 2019, presentar comunidades que estamos preliminarmente recomendando, las acciones que estamos pidiendo al Consejo de CARB considerar y los próximos pasos. Estamos llevando a cabo este seminario web en inglés y en español. Mi colega Laura Zaremba Schmidt dará la presentación en inglés y yo en español a medida que estamos avanzando por las diapositivas de este seminario web. To provide some background on the Community Air Protection Program, in 2018, CARB received nominations for hundreds of burdened communities by community groups, community members, and air districts. CARB also prepared a table of metrics for communities throughout the state. This information is available on our program website. In September 2018, CARB board selected the initial 10 communities for community air monitoring, community emission reduction programs, or both. This slide indicates in the colored boxes what each community was selected for. Yellow boxes indicate community air monitoring only, blue boxes indicate community emission reduction program only, and the green boxes indicate both. Communities identified on this map represent a diverse set of communities. The communities vary in geographic size, population density, and air pollution concerns. These communities are forming the foundation for the program, and work done in these communities will serve as models for other communities to follow. Me gustaría proporcionar algunos antecedentes sobre el programa de protección del aire en la comunidad. En 2018, CARB recibió nominaciones para cientos de comunidades con altas cargas de contaminación por grupos comunitarios, miembros de la comunidad y distritos de aire. CARB también preparó una tabla de métricas para todas las comunidades en el estado. Esta información está disponible en el, web, en el sitio web de nuestro programa. En septiembre de 2018, el Consejo de CARB seleccionó 10 comunidades iniciales para monitoreo del aire en la comunidad, los programas de reducción de emisiones en la comunidad o ambos, que están indicadas en el mapa Okay, so los cuadros amarillos indican una comunidad que está realizando el monitoreo del aire. Azul indica una comunidad que fue seleccionada para el desarrollo de un programa de reducción de emisiones. Y los cuadros verdes indican que esta comunidad fue seleccionada para las dos acciones. Las comunidades en este mapa representan un conjunto diverso de comunidades que varían en tamaño geográfico, densidad de población, y preocupaciones de contaminación del aire. As we move into the second year of the program, as Assembly Bill 617 requires, the CARB Board must annually consider the selection of communities for the program. Some of the factors we considered in developing the 2019 draft community recommendations are listed on this slide. When we went to the board last year, the board provided direction for this year's recommendations. The board directed staff to prioritize transition of air monitoring communities to emission reduction programs, provided air monitoring data and community steering committee supported the transition. The board also directed staff to prioritize new communities from air districts that community recommendations in 2018 that were recommended as a priority and not selected. Other factors considered. Lessons learned from the development and implementation of the program, we know continued ongoing support for the initial 2018 communities is needed to ensure successful implementation. Also, the amount in the state budget for program implement implementation was not increased. For these reasons, staff is recommending a limited number of new communities, no more than about three new communities to be selected for this program. Mientras avanzamos al segundo año del programa, según los requisitos de AB617, el Consejo de CARB debe considerar la, la selección de comunidades para el programa anualmente. Algunos de los factores que consideramos al desarrollar las recomendaciones preliminares para las comunidades de 2019 incluyen la dirección proporcionó el Consejo de CARB el año pasado para las recomendaciones de este año. El Consejo ordenó al personal que priorice la transición de las comunidades de monitoreo del aire a un programa de reducción de emisiones. 
ya que la transición sea apoyada por los datos de monitoreo del aire y el comité directivo de la comunidad. Y también priorice las comunidades recomendadas en 2018 por los distritos de aire y por comunidades que no fueron seleccionadas el año pasado. Otros factores considerados son las lecciones aprendidas durante el desarrollo y la implementación del programa. Es muy aparente que se necesita un apoyo continuo para las comunidades iniciales de 2018 para, garanti para garantizar una implementación exitosa. Y a la vez, tomamos en cuenta que la cantidad en el propuesto del Estado para implementación de este programa no ha aumentado. Por estas razones, el personal recomienda que se seleccione un número limitado de nuevas comunidades, que serían no más de tre aproximadamente tres nuevas comunidades para el programa en 2019. Now I'd like to go through the 2019 community nomination. This year, CARB received about a dozen individual or combined community nominations throughout the state. Most of the communities nominated were previously nominated in 2018, but there were a few additional communities that were, weren't specifically called out and are noted on our webpage. As we did last year, any community nominations we received was provided to the appropriate Air District for consideration. Air Districts considered the individual and community-based organization nominations and prioritized communities. Air Districts 2019 recommendations came from Imperial County, Sacramento, San Diego, San Joaquin Valley, and South Coast. Imperial County recommended the Northern Corridor located in the Northern portion of Imperial Valley. This includes Salton Sea areas of Brawley, Calipatia, Desert Shores, Salton City, and Salton Sea Beach. Sacramento recommended one monitoring community, either South Natomas community, or Del Paso Heights, Norwood, Old North Sacramento community. San Diego recommended the Portside Environmental Justice Neighborhoods and International Border Community, which includes Ote Mesa and San Ysidro. San Joaquin Valley recommended Southwest Stockton and Arvon, Arvin Lamont. South Coast Boards recommended Southeast Los Angeles and Eastern Coachella Valley. With a couple of exceptions, the Air District recommendations were for both community monitoring systems and emission reduction program. The exceptions are Portside Environmental Justice Neighborhoods is recommended for a transition to community emission, emissions reduction program, and Sacramento submitted a recommendation for one monitoring community. As I mentioned, most of the Air District nominations this year were also nominated as a priority community in 2018. In considering these factors previously mentioned, and to ensure successful development and implementation of the first year communities, staff is recommending a limited number of 2019 communities. Aquí mostramos las nominaciones para las comunidades de 2019. Este año, CARB recibió cerca de una docena de nominaciones para comunidades individuales o combinadas en todo el estado. La mayoría de las comunidades nominadas fueron nominada, nominadas previamente en 2018, pero hubo algunas comunidades adicionales este año uh, que fueron nominadas eh, y están destacadas en nuestra página web. Como lo hicimos el año pasado, cualquier nominación de una comunidad que recibimos se presentó al distrito de aire correspondiente. El distrito de aire después uh, consideró las nominaciones de parte de organizaciones y, uh, comunitarias y personas individuales para priorizar las comunidades. CARB recibió recomendaciones de los siguientes distritos de aire en 2019. El Condado de Imperial, Sacramento, el Condado de San Diego, el Valle de San Joaquín y South Coast. El Condado de Imperial recomendó el Corredor de Norte, que es ubicado en la zona norte del Valle del Imperial, que incluye las áreas de Brawley, Calipatria y las comunidades de Salton Sea, que son Desert Shores, Salton City y Salton Sea Beach. Sacramento recomendó una comunidad de monitoreo, ya sea la comunidad de South Natomas, o la comunidad de Del Paso Heights, Norwood, Old North Sacramento. 
San Diego recomendó los vecindarios portuarios de justicia ambiental y la comunidad de la frontera internacional que incluye a Ote Mesa y a San Isidro. El Valle de San Joaquín recomendó el sudoeste de Stockton y a Arvin Lamont. El Consejo de South Coast recomendó el sudeste de Los Ángeles y el este del Valle de Coachella. Con un par de excepciones, las recomendaciones de los distritos de aire fueron tanto para un plan de monitoreo del aire en la comunidad como para un programa de reducción de emisiones. La comunidad de los vecindarios portuarios de justicia ambiental fue recomendada para un programa de reducción de emisiones solamente y la recomendación de Sacramento fue para una comunidad de monitoreo solamente. Como he mencionado, la mayoría de las recomendaciones de los distritos de aire de este año también fueron nominadas por comunidades como comunidades prioritarias en 2018. El, con, al considerar los factores mencionados anteriormente y para garantizar el desarrollo y la implementación exitosa de las comunidades del primer año, el personal recomienda un número limitado de comunidades de 2019. The first 2019 draft community recommendation is for an existing air monitoring community in 2018 to transition to community emissions reduction program. This community is the Portside Environmental Justice Community in San Diego. Initially selected as an air monitoring community in 2018, staff will recommend this community to transition to Community Emission Reduction Program in 2019. This recommendation is consistent with CARB board direction, specifically with regards to communities that were selected last year solely for the development of an air monitoring system. This community is now ready to move forward on a Community Emission Reduction Program. Staff has received support from the Community Steering Committee and monitoring is underway to support this recommendation. Esta recomendación preliminar para 2019 es una comunidad de monitoreo del aire existente de 2018 para que empiece a desarrollar un programa de reducción de emisiones en la comunidad. La comunidad de los vecindarios portuarios de justicia ambiental en San Diego, que inicialmente fue seleccionada como una comunidad de monitoreo del aire en 2018, está siendo recomendada, recomendada que esta comunidad haga la transición a un programa de reducción de emisiones en 2019. Esta recomendación es consistente con la dirección del Consejo de CARB, específicamente con el respeto a las comunidades que fueron seleccionadas el año pasado solamente para el desarrollo de sistemas de monitoreo del aire. Y esta comunidad ahora está lista para avanzar a un programa de reducción de emisiones en la comunidad. El personal de CARB ha recibido apoyo para esta recomendación de parte del Comité Directivo de la Comunidad. Incluso el monitoreo del aire está actualmente siendo realizado. The new 2019 draft communities being considered are in South Coast Air Quality Management District, two communities. The first is Southeast Los Angeles community, which includes Southgate, Walnut Park, and portions of Huntington Park, Florence, Firestone, and Bell Gardens. Key air pollution concerns include large industrial areas, the Alameda Corridor, freight activities, and impacts from freeway. The second community is the Eastern Coachella Valley community, which includes Coachella, Indio, Thermal, Oasis, and North Shore. Key air pollution concerns are associated with fugitive dust from construction activities, unpaved roads and parking lot, agricultural activities, and dust and odors from the receding salt and sea. In the San Joaquin Valley Air Pollution Control District, CARB staff is recommending one new community. Southwest Stockton community, whose key air pollution concerns are associated with um, the Port of Stockton, rail, and freeways. Each community recommendation is consistent with CARB's board direction to prioritize communities that were recommended as priority communities last year, but not selected. These communities were nominated by community-based organizations and the Air District Board. Las recomendaciones preliminares para nuevas comunidades de 2019 que, están con, que se están considerando son dos comunidades nuevas en South Coast Air Quality Management District, 
Uh, la primera comunidad es el sudeste de Los Ángeles, que incluye a Southgate, Walnut Park y partes de Huntington Park, Florence Firestone y Bell Gardens. Preocupaciones claves de la contaminación del aire son las grandes áreas industriales, el corredor de Alameda, actividades del movimiento de carga e impactos de las autopistas. La segunda comunidad es el este del Valle de Coachella, que incluye a Coachella, Indio, Thermal, Oasis y North Shore. Las preocupaciones clave para la contaminación del aire están asociadas con el polvo fugitivo de las actividades de construcción, de las carreteras y estacionamientos sin pavimentar, de actividades agrícolas y del retroceso del Salt and Sea. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín uh, re recomendó al personal de CARB um, es una nueva comunidad, el sudeste de Stockton. La preocupación clave de la contaminación del aire en esta comunidad está asociada con los puertos, los ferrocarriles y las autopistas. Cada una de estas recomendaciones son consistentes con la dirección del Consejo de CARB para priorizar las comunidades que fueron recomendadas el año pasado, pero no seleccionadas. Estas comunidades fueron nominadas por organizaciones comunitarias y por los consejos de los distritos de aire. This figure shows the preliminary boundaries for the 2019 draft new communities. These boundaries are consistent with the preliminary boundaries the Air District submitted in their 2019 community recommendations. If the community is selected, the boundaries will be refined by the community steering committee that forms for the community air protection program in collaboration with the Air District. In this figure, Stockton, Southwest Stockton community is about 12.2 square miles with a population of 51,000 people. The Eastern Coachella Valley community is about 298 square miles with a population of 81,000 people. And the Southeast Los Angeles community is about 14 square miles with a population of 220,000 people. CARB will be releasing a staff report in mid-November that includes a preliminary profile on these communities. I want to stress that these boundaries are preliminary and if the community is selected may be refined by the Community Steering Committee in conjunction with the Air District. Esta figura muestra los límites preliminares de las recomendaciones preliminares para las nuevas comunidades de 2019. Estos límites son consistentes con los límites preliminares que los distritos de aires presentaron en sus nominaciones para las comunidades de 2019. Si se selecciona un, la, la comunidad, los límites serán refinados por el Comité Directivo de la Comunidad que se formará como parte del Programa de Protección del Aire en la Comunidad, en colaboración con el Distrito de Aire. En las figuras, la comunidad de sudeste de Stockton tiene aproximadamente 12, 12 millas cuadradas con una población de 50,000 personas. Y la comunidad del, valle, del este del Valle de Coachella tiene aproximadamente 300 millas cuadradas con una población de 81 mil personas. Y la comunidad de sureste de Los Ángeles es de aproximadamente 4, 14 millas cuadradas con la población de 220 mil personas. CAR publicará un informe del personal a mediados de noviembre que incluye un perfil preliminar para cada una de las comunidades preliminarmente recomendadas. Quiero estresar que estos límites geográficos son preliminares y, y si, la comunidad, si la comunidad es seleccionada, los límites se pueden refinar por el comité directivo de la comunidad y por el distrito de aire. So what are the next steps in our process? The next step for the public process is for CARB to release a, a staff report that includes the recommended communities and preliminary details on the air emissions impacting these communities. The additional data can help the community understand the potential air impacts to the community and if selected can serve as foundational material to start developing the air monitoring systems or emission reductions program. 
As I mentioned, the staff report will be released in a couple weeks, mid-November. This will open up a public comment period, so if you'd like to provide comments, you can. CARB staff will then present the recommendations to the CARB board in the December board meeting, which is a two-day board meeting, and it's, it's scheduled for December 12th and 13th. Please check the agenda, which will be released 10 days prior to know which day this item will be heard on. ¿Cuáles son los próximos pasos de nuestro proceso? El siguiente paso para el proceso público es que CARP publique un informe del personal que incluye las comunidades recomendadas y también detalles preliminares sobre las emisiones del aire que afectan a estas comunidades. Estos datos adicionales pueden ayudar a la comunidad a comprender los posibles impactos del aire en la comunidad. Y si son seleccionadas, pueden servir como material fundamental para poder comenzar a desarrollar los sistemas de monitoreo del aire o los programas de reducción de emisiones. Como mencioné anteriormente, el informe de, del personal de CARB se publicará en un par de semanas, a mediados de noviembre. Esto comenzará un periodo de comentarios públicos en el que pedimos comentarios por escrito. El personal de CARB presentará nuestras recomendaciones al Consejo de CARB en, una, en la reunión de diciembre, que es una audiencia de dos días y está programado para el 12 y el 13 de diciembre. Por favor, compruegue, por favor compruebe la agenda que será publicada 10 días antes de la audiencia del consejo para ver dónde estamos ubicados, eh, dónde está ubicado este tema en el orden del día. For more information, you can visit our webpage or email us at the email addresses shown here. Our contact information is also available if you'd like to just call us. This concludes the presentation portion of the webinar and I'd like to encourage you to ask, enter your questions in, and we're going to open up the question answer period. Para más información, visite nuestra página web, o si tiene pre algunas preguntas, puede mandar un correo electrónico o llamarnos a, las, a los números en la pantalla. Ahora vamos a contestar algunas preguntas. Si tiene alguna pregunta ahorita, por favor, ingresela en la caja a la mano derecha de la pantalla. Uh, good afternoon again. This is Dave Salardino, uh, and I will start going through the questions in the order that we've received them. The first question is from Joel Ervis. Uh, the question is, am I understanding correctly that the current 617 community communities focused on air quality monitoring will continue to focus on air quality monitoring in this next year? Okay, uh, buenas tardes. El señor uh, de Salardino uh, va a comenzar con esta sesión de preguntas y respuestas. Uh, la traducción de la primera pregunta viene del señor Joe Arves. Uh, tengo entendido, si es una manera correcta, que las presentes comunidades, uh, las 617 comunidades que se enfocan en la calidad de medio ambiente y el monitoreo, ¿van a continuar a enfocarse en el mismo monitoreo en este próximo año? Uh, so there were three communities that were selected in 2018 for uh, community air monitoring systems only. Um, and as Laura mentioned and Leon mentioned in the presentation today, there was one community, Portside uh, Environmental Justice Neighborhoods Community in San Diego, that is the steering committee um, uh, proved it to go to, towards a community emission reduction program. And that was nominated by the district uh, for, to us um, as moving forth to a community emission reduction program. Um, and thus, we are recommending that that go forth uh, for emission reduction program. The other two communities located in um, the Bay Area and in Sacramento, their steering committees actually did vote not to move forth at this time to a community emission reduction program and continue developing their uh, monitoring. So we uh, we are not recommending that they move forward at this point for a or community emission reduction program. 
Uh, existían, bueno, fueron uh, de estas uh, comunidades, se habían seleccionado tres de ellas, uh, una de las comunidades uh, de San Diego. Uh, de acuerdo al comité, uh, esa comunidad de San Diego fue aprobada para proceder con el monitoreo. Sin embargo, existían dos comunidades adicionales, una uh, en Sacramento y otra en el área de la Bahía, las cuales fueron excluidas por este momento para tener ese tipo de monitoreo. Uh, y disculpen, este es un resumen uh, de la respuesta original que se había otorgado. Gracias. I apologize, I paraphrased the answer. Um, the next question is from Joel uh, Tony, um, and it is, if we have been experiencing issues with public engagement and following community direction with our local air district, how can we report this to CARB before the December board meeting? Um, and we do have a, uh, I'm sorry. Okay. Uh, Traducción. Si hemos tenido experiencia con algunos problemas o asuntos involucrándonos con el público y haciendo un seguimiento en relaciones de dirección a la comunidad con nuestro distrito de medio ambiente local, ¿cómo se puede reportar esto a CARB antes uh, de las presentaciones de la junta de la mesa directiva en diciembre? Uh, and um, on the, at the very end of the presentation, there are some contact information for um, both Laura and Liliana who provided the uh, presentations today. Um, so you can, we, we'll obviously we'll, we're, we're, you can, we welcome your, um, your comments and your, your discussions with us. So if you would like to call either of those phone numbers, um, or at the very end, I will also give a phone number as well, and I can repeat it now, 916-322-7049. Um, You can, talk, you can speak with us or you can email us at the community air at arb.ca.gov email address as well. Al final de esta, de esta presentación también se les va a proporcionar información de contacto. Uh, tenemos dos personas, la señorita Laura Serenberg-Smith y Lilia Núñez. Uh, sus uh, preguntas son bienvenidas o también se pueden poner en contacto a nuestro número telefónico, área 916-322-7049, de nuevo 916-322-7049, o también por medio de correo electrónico en Community Air arroba arb.ca.gov. This is Dave Salarino. Again, just uh, a reminder, please, if you have questions, type them into um, the, the GoToWebinar uh, input area. Y de nuevo, Dave, les está recordando que si tienen alguna pregunta, entonces ustedes pueden ir a la sección uh, de GoToWebinar, donde pueden plantear sus preguntas. We're not seeing any more questions being inputted right now. We'll wait, yeah, we'll wait a few minutes for you guys if you'd like to um, address any more questions. Uh, en este momento, no estamos notando que se ha colocado ninguna pregunta aquí en el, en el monitor. Uh, de nuevo, nos vamos a esperar algunos minutos. Uh, preguntas son bienvenidas. Okay, we have another question from Jill Ratner. Uh, will CARB be taking any action to broadly implement recommendations from the initial priority communities? Uh, si tenemos otra pregunta también uh, de um, si CARB va a tomar acción en las recomendaciones que se han implementado de una manera amplia uh, de las comunidades uh, primordiales uh, que fueron iniciales. So, um, as part of the development of the um, community air protection blueprint um, that we, the board adopted in 2018, uh, it included our state strategies for uh, doing regulations um, and other other uh, measures that we were um, take, going to take in the near future um, for impacting emission reductions and exposure reductions uh, in communities throughout the state. Um, so that would get at other initial priority communities as well. Uh, sí, de acuerdo al boceto que nosotros habíamos proporcionado uh, en el 2018, esto tenía las medidas de regulación en un futuro uh, para uh, el impacto de comunidades, de las futuras comunidades también. Eso estaba incluido. 
Uh, and also one of the things that we have heard um, in, in almost all of the communities, if not all of the communities um, during the development uh, over the last year for the emission reduction programs is that truck idling is a concern. Uh, Okay. Una de las cosas que también es, que habíamos escuchado en cuestiones ¿verdad? Um, de todas las comunidades uh, fue uh, en relación a los camiones que a veces uh, se quedan estancados también. So, uh, CARB is committing uh, to doing a truck idling pilot where we will be uh, looking at the emissions for trucks in various areas in these communities um, and to, to assess the exposure um, uh, for trucks that are idling within these communities and looking at then the potential for we have a we right now currently have a regulation that is for idling of trucks and so um, after that pilot we would then take that information to determine whether or not um, that regulation needs to be relooked at. Sí, en, en este momento uh, se nos había brindado la atención en relación a los camiones que tienen la marcha en vacío. Entonces, uh, de esta manera vamos a revisar de nuevo lo que se había uh, implementado anteriormente uh, y se va a ver de, de nuevo. Sorry, paraphrase. The next question is, is uh, from Joel Tony again, and it is, is it too late for a steering committee to decide to move to a SERP? Okay, y la siguiente pregunta de nuevo es de uh, Joel uh, Tony, y queremos saber si ya es demasiado tarde para que el comité de dirección pueda uh, moverse hacia SERP. And uh, the answer is that there, there, those communities um, that were only um, air monitoring this year, other than the uh, port side community in San Diego, has already um, uh, voted to not move to a emission reduction program this year or recommend themselves for one this year. However, they can uh, next year as well or the following year, whenever they feel that they are ready for that and they have the data to support that. Sí, en este momento uh, las comunidades, incluyendo la comunidad que está al lado del puerto, ha decidido no seguir adelante este año. Uh, sin embargo, para el siguiente año, si las comunidades se sienten listas, entonces se, pro se puede proceder de esa manera. Ok, the, the next um, question is from Ivanka Saunders. And it is, does CARB have offhand the number of communities eligible for a 617 program? La señorita Ivanka Sanders está preguntando si en este momento CARB uh, tiene en mano el número de las comunidades que son elegibles para este programa 617. And uh, as part of the statutory requirements for being a 617 uh, priority uh, excuse me, 617 community. Um, it has to be a disadvantaged community. Um, and we, during our analysis, uh, there are over hundreds of communities that would meet this requirement. Uh, bueno, de acuerdo a los requerimientos en, uh, en la ley que nosotros tenemos, esto se proporciona a comunidades de escasos recursos uh, sin ventajas, ¿verdad? En este momento se pueden uh, tomar cientos de, com de comunidades que cumplen con ese requerimiento. Okay, the next question is from James Matley. You mentioned that Portside are currently monitoring in preparation for an emission reductions program. Is it the case that all the other communities selected for air quality monitored in 2018 are also up and running? Ok, el señor Merlin nos está preguntando que se había mencionado que uh, por, uh, los lugares del puerto presentemente se les está uh, observando, monitoreando en preparación para el programa de reducción de emisiones. En este caso, otras comunidades seleccionadas también para este monitoreo de medio ambiente en el 2018 también están de pie y marchando. The, um, the answer is yes. All of the communities that were selected in 2018 for an air monitoring program, they were required to start deployment of the air monitoring systems in those communities 
um, by July of 2018, or 20, excuse me, 2019, excuse me. Um, okay, uh, see, sí. las comunidades uh, de emisiones de aire del 2018, uh, sí se había comenzado el programa para salir adelante y también uh, pueden estar en marcha efectivo julio del año 2019. And all of those communities uh, had, did meet that uh, July 2019 deadline for de de deploying air monitoring. Y esas comunidades sí cumplieron con el requerimiento uh, de uh, terminar para eh, julio uh, para este monitoreo de seguir adelante. Next question is from Ralph Proper. A proposal by Green Tech United Latinos was recommended by South or Sacramento Metropolitan Air Quality Management District, but not included on the slide. Why? Okay, uh, pregunta del señor Ralph Proper. Una propuesta por Green Tech uh, de Latinos Unidos fue recomendada uh, por, uh, y tenemos un acrónimo, SMAQMD. Uh, no se había enlistado en esta uh, pantalla. ¿Por qué? And we'll have to go back and look into our records um, for that recommendation um, by Green Tech for United Latinos um, because that's not currently in our records. Vamos a tener que regresar a uh, en nuestros records uh, para ver esa recomendación de Green Tech porque presentemente no la tenemos uh, en nuestros expedientes records. Okay, the next question is from Julia May. I believe it is not correct that the CAR board gave direction to staff that the transition from monitoring to emission reduction program must be approved by the Community Monitoring Steering Committee. I was at the 2018 fall hearing and reviewed my notes. I think this is an error and I ask you to check again. Second, the Richmond Monitoring Committee was set up as a separate process and Richmond folks historically involved in emission reductions did not join that committee because they wanted to focus on emission reductions. Richmond neighbors who have been working for emissions reductions consequently were not in the com monitoring committee. This monitoring committee received recommendations from Bay Area Air Quality Management District regarding no need for an emission reduction program. This decision, this decision should be made by CARB, not the monitoring committee, which was set up for a different purpose and should not be a barrier to emission reductions. Okay. Uh, y esta es una pregunta por la señorita Julia May. Okay. Uh, tengo entendido que esto es no, no es correcto porque la mesa directiva de CARB uh, proporcionó dirección a los trabajadores que se encontraban en transición para el monitoreo de la reducción de emisiones que debería ser aprobada por el comité uh, de monitoreo de dirección. Yo estuve presente en la audiencia del otoño del 2018 y he revisado mis notas. Pienso que esto es un error. Les pido por favor que revisen de nuevo. Uh, como segundo punto, uh, el comité de monitoreo de Richmond se había programado dentro de un proceso separado y las personas uh, de Richmond, desde un punto de vista histórico, se han involucrado en reducción de emisiones y no se habían unido al comité porque ellos querían enfocarse en las reducciones de emisiones. Los vecindarios de Richmond que también han trabajado para emisiones, reducción de emisiones, o consecuentemente, no eran el comité de monitoreo. Este comunique, comité de monitoreo recibió las recomendaciones de uh, el área de la bahía, de nuevo acrónimo BAAQMD, en relaciones de no necesitar el plan de reducción de emisiones. Esta decisión debería hacerse por CARP, no el comité de monitoreo, el cual fue efectuado por un propósito diferente. No debería ser una barrera para las uh, reducciones de emisiones. Uh, good evening, this is Heather Arias, and I am the branch chief of the policy portion of the Office of Community Air Protection, and I will help answer this question. Okay, buenas tardes. Yo soy Heather Arias, y yo soy una de, uh, yo soy una de las jefas, I'm sorry, chief of, what was that again? Policy branch. Uh, de la rama de las pólizas, y yo voy a contestar esta pregunta. 
So we have um, we talked to our board actually a few times um, since last uh, year in order to confirm their direction from moving a monitoring community to an emission reduction program. Okay, y yo hablé entonces con uh, mi, mi oficina en relación a esta dirección de no mover hacia uh, el plan uh, comunitario de este programa. Um, we have also been um, at the meetings in Richmond um, and have been uh, participating in conversations. We've had staff present. Y también estábamos en las juntas de Richmond y habíamos participado en las conversaciones y también habíamos pedido que mi oficina diera unas presentaciones. Um, we will continue to be involved um, in the process as we move forward. Y vamos a continuarnos involucrando en el proceso mientras seguimos adelante. Um, it is our understanding that the the Air District and the Steering Committee at this time want to continue with monitoring. Tengo entendido que el Comité de Dirección uh, quiere seguir uh, adelante con el monitoreo. While also starting to get the technical work ready for an emission reduction program. También vamos a comenzar a tener el trabajo técnico listo para el programa de reducción de emisiones to make sure that they have enough time to develop an emission reduction program. Para asesorarnos que tengan el suficiente tiempo para desarrollar un programa de reducción de emisiones. So while uh, they are not asking to be formally selected for an emission reduction program, uh, mientras no están pidiendo ser seleccionados desde un punto de vista formal para un programa de reducción de emisiones, uh, they will start uh, the technical work Van a comenzar el trabajo técnico. And we'll reconsider um, voting to be uh, recommended for an emission reduction program next year. Y van a con considerar uh, para que se les pueda votar para un programa de reducción de emisión el año entrante. However, we do welcome um, any additional comments from the community um, at large. Y también nosotros le damos bienvenida a cualquier como, uh, comentario adicional uh, de la comunidad en, en grande. And if you have a different recommendation, please feel free to email it to us. Y si usted tiene una recomendación diferente, siéntase libre de mandarla a nosotros por medio de correo electrónico. Uh, we would also encourage that you uh, provide any comments once we have our staff report out. Y también uh, le pedimos que nos haga cualquier comentario o recomendación ya que el reporte uh, allá esté disponible. And our board will see those comments. Y nuestro comité uh, va a tener la oportunidad de ver esos comentarios. And of course, we encourage anyone to come to our December board meeting that would also like to provide their comments to our board directly. Y también uh, nos gustaría verles uh, presentes uh, dentro de nuestro siguiente, nuestra siguiente junta de comité eh, que se va a efectuar el mes de diciembre. Thank you. Gracias. Next question is from Rebecca Zaragoza. How soon does CARB recommend outreach should start in new communities for the development of community steering committees? Uh, esta pregunta viene de la señorita Rebeca Zaragoza y quiere saber qué tan pronto CARB recomienda uh, salir adelante, hacer un alcance o que puedan comenzar eh, el desarrollo de comités uh, de alcance en las nuevas comunidades. And, um, we know that actually some air districts have already started reaching out um, while they have not specifically had um, meetings to start steering committees within those communities. We know that they're already starting their outreach efforts. Uh, bueno, tengo entendido que algunos distritos del medio ambiente han comenzado a tratar de hacer un alcance, uh, un llamado uh, para com comenzar uh, ese tipo de uh, de juntas, verdad. Uh, sin embargo, todavía no se han efectuado, pero están comenzando el trabajo. And while we recommend they do um, start these outreach efforts as soon as possible, the uh, Community Air Protection Blueprint does have um, criteria that um, requests that they um, have their first meeting within 60 days of board selection. Ahora, sin embargo, verdad, uh, todavía no ha comenzado, pero sí piden que exista una, un, un criterio, verdad, que se seleccione uh, dentro de unos 60 días antes de su primera junta. The next question comes from Joel Ervis. Uh, is CARB requesting additional state funding to expand the number of selected 617 communities for next year? 
Ok, la siguiente pregunta es de Joe uh, Herbe. Si quieren saber si CARB está pidiendo uh, fondos estatales adicionales para expandir el número de selección, uh, de selección 617 comunidades para el año entrante. And while uh, CARB recognizes that there would be additional funds necessary um, for more expansion of the number of selected communities in 617, um, we are not part of the process for requesting legislature to uh, provide that in the budget. Bueno, sin embargo, CARB uh, toma en cuenta que se requieren fondos adicionales. Nosotros no somos parte uh, de ese proceso de selección de comunidades 617. Why are you only recommend, oh, excuse me, uh, from Roberta Rubio, and the question is, why are you only recommending three communities when you were able to do 10 last year with the same amount of money? Uh, segunda pregunta de la señorita Roberta Rubio. ¿Por qué ustedes solamente están recomendando tres comunidades cuando ustedes lo pudieron hacer uh, con 10 el año pasado con la misma cantidad monetaria? Um, while we recognize that it is the same amount of money uh, that was in this budget as it was the previous year, um, we also recognize that there continues to be a need um, uh, for implementation within those air districts that were selected in 2018. Uh, sí, tomamos en cuenta que utilizamos la misma cantidad uh, de presupuesto. Uh, también uh, pudimos hacer la misma implementación uh, que se había hecho en el año 2018. So, in consideration and recognition of the need for um, resources to continue within those communities, uh, we believe that the uh, amount of funding provided for this year um, realistically would only allow for the addition of three communities three new communities this year. Uh, sin embargo, uh, de acuerdo a lo que se pudo proporcionar el año pasado, uh, este año solamente se tenía el presupuesto, el presupuesto para poder tomar en cuenta tres comunidades este año. Okay, the next question comes from Joel Ratner. Uh, because we work with youth from East Oakland, we are particularly concerned that East Oakland has not been named a priority community in this round. Will there be funding available to do additional targeted monitoring to better characterize the sources that are contributing to poor air quality and poor community health in East Oakland, even though it is not named a priority community? Esta pregunta viene de la señorita Jill Ratner. Uh, porque nosotros uh, trabajamos con la gente joven del este de Oakland, particularmente estamos consternados de que el este de Oakland no se le ha nombrado a uh, una comunidad de prioridad uh, dentro de esta ronda. ¿Van a existir uh, fondos uh, disponibles para, uh, y adicionales uh, para hacer el monitoreo que se tome en pie para que se pueda car caracterizar mejor los recursos que se están contribuyendo uh, cuando se existe un medio ambiente pobre en comunidades pobres uh, y también la salud del este de Oakland, aunque no se le haya nombrado una uh, comunidad de prioridad. Um, this is Heather Arias. I'll answer this again. Y yo soy Heather Arias. Yo voy a contestar esto de nuevo. So it is our understanding that the Bay Area Air District um, is working on some broader monitoring efforts in all of their disadvantaged communities, um, specifically some work in East Oakland. Okay, tengo entendido que el área de la Bahía se encuentra trabajando para poder añadir uh, otras comunidades de esa área, particularmente con el este de Oakland. Um, in addition, uh, we just recently closed the solicitation for some air grant um, opportunities. Adicionalmente, hemos cerrado la solicitación uh, para uh, una pe uh, pe un, un pedido de dinero que se ha hecho. Those air grants are for local community groups to do uh, various community-based activities, including monitoring. Okay. Y este tipo de dinero del medio ambiente también puede uh, implementarse uh, con este tipo de monitoreo del medio ambiente. I am not sure who has applied or who will be selected this round. Yo no sé quién ha solicitado o a quién se le va a seleccionar en esta ronda. Um, however, if you aren't aware of that funding opportunity, 
Uh, sin embargo, si usted uh, ha sido informada uh, de esa oportunidad de fondos, we encourage you to go to our website. Uh, le aconsejamos que acuda usted a nuestra página de la red. And look for information on air grants. Y uh, usted busca la información en relación a uh, dinero um, del medio ambiente. Or call or email us. O nos puede llamar o mandar un correo electrónico. And we will be happy to uh, give you some information for future solicitations. Y con mucho gusto le podemos dar información para futuras solicitaciones. The next question comes from Juan Carlos Garcia. Is there a time limit for air monitoring? In other words, if a steering committee has decided to continue air monitoring for the following year, the program will automatically move to a SERP or Community Emission Reduction Program at the end of 2020. Ok, y la siguiente pregunta es el señor Juan Carlos García. ¿Existe un límite de tiempo para el monitoreo del medio ambiente? En otras palabras, si un comité uh, directivo ha decidido continuar el monitoreo uh, de medio ambiente para el siguiente año y si el programa automáticamente uh, seguiría adelante uh, hacia SERP uh, a finales del de 2020. Uh, this is Heather again. Uh, Heather de nuevo. And um, at this time, we have not received any uh, direct um, direction from our board to automatically move anybody. Uh, y en este momento no se nos ha proporcionado ninguna uh, dirección de nuestro comité en este momento para mover a nadie. At fact, our board's been pretty clear. Uh, en hecho, nuestro comité ha sido muy claro that they want to leave that decision up to the steering committee. Uh, que ellos quieren dejarle esa decisión al comité directivo. In collaboration with the Air District. En colaboración con el Distrito del Medio Ambiente. Okay, this question is from Joel Ervis again. And it's a follow-up to the previous question, which is CARB is part of the Newsom administration, which will release a budget in early January. CARB leadership could work with the administration to request more funding as part of that budget. Yes? Esta es una pregunta por parte del señor Joel Ervis. Y esta es una, una pregunta de seguimiento a una anterior. Uh, CARB es parte de la administración del de gobernador Newsom que ha da, va a dar a conocer un presupuesto a principios de enero. El liderazgo de CARB podría trabajar con la administración para requerir más fondos como parte de este presupuesto, ¿correcto? Y lo que quiero decir es que is, is CARB um, does acknowledge that uh, more resources would be necessary um, for this program in the future. Um, and we would, and that in order to um, uh, be a part of that budget, um, that this program would need additional funding. Uh, CAP reconoce que será necesario más recursos para este programa y que en el futuro vamos a ser parte de este presupuesto. Next question. This question is from Jill Ratner. This process is not bringing results anywhere nearly as quickly as we hoped. If money is the problem, why isn't CARB part of the process to see more? Y esta pregunta es, parte, es de parte de Jill Ratner. Este proceso no está dando los resultados tan rápido como se había esperado. Si el dinero es el problema, ¿por qué CARB no está involucrado en el proceso para buscar más? Um, this is Heather. And um, while we definitely empathize and we understand um, the need and desire to bring more communities forward, Este es Heather y definitivamente uh, simpatizamos y entendemos la necesidad de traer uh, más dinero a las comunidades. Um, we are not involved in the budget negotiations with the administration and legislators. 
nosotros no estamos involucrados en la legislación para el, el proceso de obtención del dinero con los legisladores o la administración. When we are asked questions, um, we do provide the information. Cuando se nos hacen preguntas, nosotros damos la información. Our board will often discuss um, the importance of having additional funding. Nuestro consejo um, de manera uh, repetitiva discuse, discute el querer obtener más fondos. However, the ultimate decision um, lies with the governor and the legislators. Aunque la última decisión es de parte del gobernador y de los legisladores. Okay, and at this time, uh, it doesn't appear that there's any more questions on our board. Um, if you have more questions, please type them in. En este momento, parece que no tenemos ninguna pregunta más en nuestra pantalla. Si ustedes tienen alguna más, este es el momento de enviarlas. The next question, we actually did receive one, is from Julia May. Uh, the Bear Area Air Quality Management District has had a has never had a process for self-nominating new communities this year, the way that the South Coast Air Quality Management District did. There is a need for more oversight from CARB to make the nominating process more transparent. Uh, parece que acabamos de recibir una nueva pregunta de parte de Julia May. Y esto es de el uh, Distrito del Aire, del área de la Bahía. Nunca ha tenido un proceso de autonominación de las nuevas comunidades este año. Um, de cierta manera, uh, el uh, Distrito del Aire, de la Costa Sur, lo tuvo. ¿Hay alguna necesidad de más vigilancia por parte de CAR para uh, hacer este proceso de nominación más transparente? Um, as we mentioned earlier in the presentation, CARB does have um, a method in our process for uh, communities to recommend or recommend themselves to the Air Resources Board. Como mencionamos anteriormente, CARB tiene un método uh, uh, para el proceso de nominación de las comunidades. Uh, but we also recommend um, highly that the communities work with their local air districts. Uh, as part of the recommendation process to bring forth a combined recommendation to CARB. Pero también recomendamos que las comunidades trabajen con su distrito del aire local para traer más recomenda recomendaciones. Um, we also uh, want to thank you for highlighting um, your concern. También queremos agradecer por hacernos ver su preocupación. Um, we are still learning um, uh, how to proceed with this program. Uh, seguimos aprendiendo en cómo proceder con este programa. And comments like this one will help us to improve the program. Y comentarios como este nos van a ayudar a mejorar este programa. So we will go back um, and look at our process for this year. Entonces uh, regresaremos a ver otra vez el proceso y um, estudiarlo. And we'll look for ways to try and improve it in the future. Y vamos a buscar las maneras de poder mejorarlo en el futuro. Any direct um, comments or suggestions you have, uh, we would appreciate it. Cualquier sugerencia o comentario que tenga, uh, los apreciaríamos uh, si nos lo hicieran llegar. Thank you. Gracias. Again, we have uh, no comments showing up on our board right now. De nuevo, no tenemos ningún comentario presentándose en nuestro monitor. We'll give a little more time for folks to send in comments if they still have comments. Daremos un poco más de tiempo para permitir a nuestros uh, escuchantes que manden más preguntas. Still another second to give in comments. Eh, daremos otros segundos para más preguntas o comentarios. The, we did have a question come in um, from Mark Sheldon. Uh, when is the recording posted? Tenemos otra pregunta por parte de Mark Sheldon. La pregunta es, ¿cuándo va a ser publicada esta, esta grabación? 
Uh, we hope to be able to post it next week. Um, tenemos la esperanza de poder hacerlo la próxima semana. Okay. Um, well, seeing no more questions come in, I think we'll uh, end this webinar. Uh, no vemos más preguntas llegando a nuestra pantalla. Entonces, creo que finalizaríamos con esta presentación en la red. So, on behalf of uh, all the staff here at the Office of Community Air Protection at CARB, we'd like to thank you for attending the webinar and sharing your perspectives, insight, and concerns. Eh, de parte de todo el personal de esta oficina de protección del aire en la comunidad, queremos agradecerlos por haberse escuchado nuestra presentación en la red y también haber compartido sus perspectivas, uh, sus ideas y sus preocupaciones. You will all be receiving a, a, a post webinar survey asking for your feedback on this evening's webinar. Uh, todos ustedes recibirán un, uh, una petición de llenar, uh, uh, es, es de llenar un cuestionario dándonos uh, sus uh, comentarios acerca de esta, esta presentación en la red. And we'd like to once again remind you that you can always get in touch with us um, at communityair at arb.ca.gov or by calling us at 916-322-7049 or those folks listed on the last slide of the presentation. Y también nos gustaría rec uh, recordarles una vez más que siempre pueden ponerse en contacto con nosotros a uh, el correo electrónico de communityair@arb.ca.gov o llamándolos al 916-322 7049 o también uh, estamos disponibles en línea en uh, la información que verán en la última de, uh, diapositiva de esta presentación. Thank you again for your attendance and this concludes this evening's webinar. Gracias por su atención y esto concluye eh, esta presentación en la red de esta tarde.